السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الدعوة السلامة كمالية قرآن برنام إرنوتي مبتيرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثباب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم سورة الكهفلة إذا تيبان بدء وبدء 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 وزن انقلانا نام كيتت الله بريغيان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نبي ايتنغ بريانم وقل الحق من ربكم اي پرشد ما يا قرآن الشريف ننغل ودر اتشدا منغل ننغل ننغل ستي ما الحق من ربكم இது பரிஷுத்தமாய குர்ஆன சரிஃப் நீங்களுடைய ரட்சிதாவின் பாகத்து நின்னுல சத்தியமாய வசனங்கள் தன்னையான இது ஆயது கொண்டு ஃமன் ஷா அஃல் யுமின் வமன் ஷா அஃல் யக்ஃபுர் உத்தேசிக்குனவர் விசுவாசிச்சு கொள்ளட்டே நிச்சயமாயும் அக்ரமிகளுக்கு வேண்டி ஒரு தரம் அக்னி अथवा नरकम नाम अद्देशिकवर विश्वसुटे उद्देशिकवरो अविश्वसटे पक्षे अक्रमकारी आ ഒരു തരം നരകം ഒരു തരം അഗ്നി നാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എങ്ങനെയുള്ള അഗ്നിയാണ് അഹാത്തബിഹിം സുറാദിഖുഹ അതിൻ്റെ കൂടാരം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വലയം ചെയ്തിരിക്കും വഈ യസ്തഗീസു യുഗാസു ബിമാ ഇൻകൽ മുഹ്ലിയശ്വിൽ വുജൂഹ് അവർ വെള്ളത്തിനെ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ലോഹദ്രാവകം പോലെയുള്ളൊരു വെള്ളം കൊണ്ട് അവരെ നാം സഹായിക്കപ്പെടും അതാ വെള്ളം അവരുടെ മുഖങ്ങളെ വേവിച്ചു കളയുന്നതാണ് അത് എത്ര നീചമായ പാനീയമാണ് ആ നരകം എത്ര ദുഷിച്ച വിശ്രമ സ്ഥലവുമാകുന്നു
വസ്ബിർ നഫ്സ് കമാലീന യദ്രൂല റബ്ബഹും എന്ന മഹത്തായ ആയത്തിന് ശേഷം അഥവാ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ സംതൃപ്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചവരായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഥവാ എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നബിയെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്മരണയും ഇട്ട് ആരുടെ ഹൃദയത്തെ നാം അശ്രദ്ധമാക്കുകയും തന്റെ തന്നിഷ്ടത്തെ അവൻ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ആരുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ അതിൽ അതിരി വിട്ടു കിടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർ തങ്ങൾ താങ്കൾ വഴി അവരെ താങ്കൾ ഒരിക്കലും വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തയാല പറയുകയാണ് റബ്ബിക്കും ഈ പറയുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് തികച്ചും സത്യം തന്നെയാണ് ആയതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലവർക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവർ അക്രമകാരികളാണ് എന്നും അങ്ങനെയുള്ള അക്രമകാരികൾക്ക് കഠിനമായ തരകം അഥവാ അവരെല്ലാ ഭാഗത്തിലൂടെയും വലയും ചെയ്യുന്ന കഠിനമായൊരു നരകം നാം അവർക്ക് തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ആണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ തയാര സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് ശേഷമായിട്ട് പറയുന്നു സത്യനിഷേധികളെയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിവരിച്ചതിന് ശേഷമായി അവർക്ക് നിർഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന കുടി കൊടുക്കുന്ന ജലത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവ തല പ്രത്യേകം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കഠിനദാഹത്താൽ വെള്ളത്തിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും കൊള്ളരുതാത്ത ലോഹം ഒരുക്കിയ ദ്രാവകം പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവകമായിരിക്കും അത് അങ്ങേയറ്റം ചൂടുള്ള കാരണത്താൽ അവരെ വായകളോട് അടുപ്പും അടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരെ മാസം മാംസമൊക്കെ വെന്തുരുകി പോകുന്ന ഒരു ജലമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇബിൻ ഗസീർ അഹമ്മൂല്ല പറയുന്നു സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആമാശയങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്ന കഷ്ടം കഷ്ടമായി മുറിച്ചു കളയുന്ന നിലക്കുള്ള ജലമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തല കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ കുത്യ മാഫി അവരുടെ അകങ്ങളിലുള്ള ചെറുകുടലടക്കമുള്ള ആമാശയമടക്കമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കരിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ച് കളയുന്ന നിലക്കുള്ള കഠിനമായ ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ചൂടുള്ള ജലമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുക എണ്ണയുടെ കീടം പോലെയുള്ള ഒരു വെള്ളം അത് വായയോട് അടുപ്പ് അടുക്കും അടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവര് മുഖത്തെ ചർമ്മങ്ങളെല്ലാം അഥവാ തൊലികളെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ ഉതിർന്നു വീഴുകുന്ന നിരക്കുള്ള ജലമായിരിക്കും അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അക്രമകാരികളായ ആളുകൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹു നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്നല്ലതീന ആമനു വാമിലുസ്വാലിഹാസ് ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് സത്യനിഷേധികളെ വിവരിച്ചു അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയും വിവരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളെയും ആ സത്യസൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുക ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിശ്ചയമായും സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവർ അവർ വിജയികളാണ് ഇന്നല്ലതീന ആമനോ ആമിരുസ്വാലിഹാസ് 
إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله പ്രവർത്തനം നന്നാക്കി അവരുടെ പ്രതിഫലം നാം ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയുകയില്ല തന്നെ അള്ളാഹു താല ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്ന പ്രവർത്തനം നന്നാക്കി ആളുകൾ നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രതിഫലം നാം ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയുകയില്ല ഇന്നാലാ നൊവീയു അജറഹും എന്ന് സർവനാമം ഉപയോഗിച്ച് അഥവാ വനീർ ഉപയോഗിച്ച് പറയേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു താല വ്യക്തമാക്കി പറയുക തന്നെ ചെയ്യാണ് സൽക്കർമ്മ അനുഷ്ഠിച്ച ആളുകൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നെ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം സൽക്കർമ്മ അനുഷ്ഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന ആ ആശയത്തെ ഒന്ന് ഊന്നി പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല വ്യക്തമായി തന്നെ ആ വാചകം എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചത് അവരാകട്ടെ <laughs> താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാശ്വത നിവാസത്തിനുള്ള ആരാമങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അഥവാ സ്വർഗങ്ങൾ ഒരു സ്വർഗമല്ല ധാരാളം സ്വർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല തീർത്ത് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവിടെ സ്വർണമളകൾ അണിയിക്കപ്പെടും നേർത്ത പട്ടിലും തടിച്ച പട്ടിലും നിന്നുള്ള പച്ചവസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് കട്ടികുറഞ്ഞ പട്ടാണ് സുന്ദുസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്തബറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനം കൂടിയ പട്ട് അപ്പൊ തരംതരം പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അവർക്ക് വസ്ത്രമായി ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇഹലോകത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്വർണവും അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പട്ടുവസ്ത്രവും സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു താല മൂമിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം അണിയിച്ച് ആനന്ദ് ആനയിപ്പിക്കുമെന്നും അവർക്ക് സന്തോഷങ്ങളുടെയും സുഖങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണങ്ങളാകട്ടെ വസ്ത്രങ്ങളാകട്ടെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം ഒരുക്കി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സഹായിക്കുമെന്നും പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ അവിടെ അലങ്കൃത അലങ്കൃതമായ ചാരുകട്ടിലുകളിൽ ചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെത്ര നല്ല പ്രതിഫലം അതെത്ര നല്ല പ്രതിഫലമാണ് എത്ര നല്ല വിശ്രമ സ്ഥലവുമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഗഹഫിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഊന്നി പറയുന്നു സത്യനിഷേധികൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളുടെയും സങ്കേതവും ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു താല തീർത്ത് പറയുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വരക്കും